हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रॉकेट लर्निंग एंड लेक्चर नंबर फाइव ऑफ द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड हमने लास्ट लेक्चर में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था और मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी पूछा था कि जो अर्थ है हमारा जो अर्थ है हमारा उस पर जो हम मेरेडियंस ड्रॉ करते हैं तो जो ज़ीरो डिग्री मेरेडियन है उसका नाम क्या है उसे हम क्या कहते हैं तो उसका आंसर है प्राइम मेरेडियन जो ज़ीरो डिग्री मेरेडियन है उसे कहा जाता है प्राइम मेरेडियन ठीक है गाइस और बच्चे इस बात पे भी कंफ्यूज थे कि इक्वेटर क्या है और प्राइम मेरेडियन क्या है तो वो मैं क्लियर कर दूँ कि जो हमारा अर्थ है उस पर जो ज़ीरो डिग्री पैरल है जीरो डिग्री पैरेलल है यानी जो जीरो डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे कहा जाता है इक्वेटर और जो जीरो डिग्री मेरेडियन है यानी कि जो जीरो डिग्री वर्टिकल लाइन है उसे कहा जाता है प्राइम मेरेडियन ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हमने मिनट्स और सेकेंड्स क्या होते हैं यहाँ तक पढ़ लिया था राइट तो आज हम आगे का पढ़ते हैं इन ऑल वी कैन ड्रॉ थ्री सिक्सटी ईच एट डिस्टेंस ऑफ वन डिग्री जीरो डिग्री प्राइम मेरेडियन वन एट्टी डिग्री मेरेडियन वन डिग्री ईस्ट टू वन सेवेंटी नाइन डिग्री ईस्ट मेरेडियन दस वी हैव वन सेवेंटी नाइन मेरेडियंस इन ईस्टर्न हेमस्पियर वन डिग्री वेस्ट टू वन सेवेंटी नाइन डिग्री वेस्ट मेरेडियंस दस वन सेवेंटी नाइन मेरेडियंस इन द वेस्टर्न हेमस्पियर तो इसमें बोला गया गया है इसे समझने के लिए हम एक फिगर देखते हैं इसमें बोला गया है कि टोटल मेरेडियंस हम 360 सिक्सटी ड्रॉ कर सकते हैं हमारे ग्लोब पे तो 360 सिक्सटी मेरेडियंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो हम फिगर से देखते हैं आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है हमारे ग्लोब का तो ये फिगर दिख रहा है आपको तो इस फिगर में क्या है टोटल मेरेडियंस मेरेडियंस क्या है ये जो आपको ऐसी लाइन्स दिख रही हैं ये सारी हैं मेरेडियंस ठीक है ये सारी हैं मेरेडियंस तो मेरेडियंस जो है टोटल इस पर थ्री है 360 कैसे है? आप एक देखिए एक तो प्राइम मेरेडियन हमारी जो जीरो डिग्री पे होती है ये वाली सेम इसके पीछे भी एक मेरेडियन होगी राइट उसको बोलते हैं 180 डिग्री मेरेडियन जो सामने वाली है उसे कहते हैं प्राइम मेरेडियन या जीरो डिग्री मेरेडियन जो पीछे वाली है उसे कहते हैं 180 डिग्री मेरेडियन तो ये कितनी हो गई दो हो गई वैसे ही आगे क्या बोला हुआ है कि इन दो को मिला के और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमस्पियर में भी तो कुछ मेरेडियंस हैं तो वन डिग्री ईस्ट से वन सेवेंटी नाइन डिग्री ईस्ट मेरेडियंस यानी कि जो हमारी प्राइम मेरेडियन थी यहाँ पे थी तो जो प्राइम मेरेडियन है सॉरी जो प्राइम मेरेडियन है वो क्या करती है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है एक तो है ईस्टर्न हेमस्पियर और दूसरा है वेस्टर्न हेमस्पियर ईस्टर्न हेमस्पियर में टोटल जो मेरेडियंस हैं वो है वन डिग्री ईस्ट से तो वन सेवेंटी नाइन डिग्री ईस्ट तक यानी टोटल कितनी हो गई वन सेवेंटी नाइन वैसे ही वेस्टर्न हेमस्पियर में भी होंगी वन सेवेंटी नाइन तो सभी को हम प्लस कर लेंगे वेस्टर्न की वन सेवेंटी नाइन ईस्टर्न की वन सेवेंटी नाइन और एक ये ज़ीरो डिग्री मेरेडियन प्लस एक वन एट्टी डिग्री मेरेडियन तो टोटल इनको मिक्स करने पर प्लस करने पर क्या आंसर आएगा थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है तो टोटल मेरेडियंस कितनी हो गई हमारी अर्थ पर थ्री सिक्सटी मेरेडियंस हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन इक्वेटर या फिर पैरेलल्स वाले के लिए भी पढ़ा था कि टोटल पैरेलल्स कितने होते हैं हमारा जो अर्थ है उस पर टोटल पैरेलल्स कितने होते हैं इक्वेटर को मिला के तो वो होते हैं वन एट्टी वन और टोटल अगर मेरेडियंस की बात करें तो वो कितने होते हैं मेरेडियंस होते हैं थ्री सिक्सटी तो ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए याद होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थिंक अ लिटिल आपको यहाँ पे एक गेम खेल रहे हैं दो बच्चे आपको उनको आंसर बताना है ठीक है तो यहाँ पे दो बच्चे हैं शाहीन और संकेत ये दोनों क्या कर रहे हैं ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं जिसमें ये लोग अर्थ पे की मेरिडियंस और जो पैरल्स हैं उनको काउंट कर रहे हैं तो इन्होंने सभी काउंट कर लिया तो काउंट करने के बाद इनको क्या पता चला कि अर्थ पे जो भी पैरल्स हैं वो कितनी होती हैं अभी अभी हमने पढ़ा वन होती हैं और फिर इन्होंने काउंट किया मेरिडियंस तो अर्थ पे टोटल मेरिडियंस कितनी होती है ये भी हम लोगों को पता है टोटल मेरिडियंस जो है अर्थ पे होती है थ्री सिक्सटी राइट टोटल मेरिडियंस थ्री सिक्सटी तो अब कन्फ्यूजन वाली बात ये थी इन दोनों के लिए शाहीन और संकेत के लिए
कि जब ये लोग मेरिडियन स्किन रहते तो मेरिडियंस इन्होंने काउंट तो कर ली पर 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 इन्हें प्रॉब्लम क्या आई कि अगर मेरिडियन जो है वो वेस्ट की तरफ है तो वो बोलेंगे टेन डिग्री वेस्ट ट्वेंटी डिग्री वेस्ट थर्टी डिग्री वेस्ट ठीक है और मेरिडियंस ईस्ट की तरफ है तो ये क्या बोलेंगे टेन डिग्री ईस्ट ट्वेंटी डिग्री ईस्ट थर्टी डिग्री ईस्ट बट अगर मेरिडियन ज़ीरो डिग्री है तो वो क्या बोलेंगे अगर मेरिडियन ज़ीरो डिग्री है तो वो लोग क्या बोलेंगे वो लोग बोलेंगे कि सॉरी वो लोग बोलेंगे कि ज़ीरो डिग्री मेरिडियन है ठीक है तो ज़ीरो डिग्री वाले को वो ईस्ट बोले या वेस्ट बोले इसमें ही वो लोग कन्फ्यूज हो गए तो क्या बोलना चाहिए आप लोग आंसर दिए दीजिए जो प्राइम मेरेडियन है उसको क्या बोलेंगे सिर्फ जीरो डिग्री मेरेडियन क्योंकि ना तो वो ईस्ट में है ना वेस्ट में है तो ना इस पे हम ईस्ट लगाएंगे ना वेस्ट लगाएंगे हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे जीरो डिग्री मेरेडियन वैसे ही जो वन एट्टी डिग्री वाला मेरेडियन है उस पर भी हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है वन एट्टी डिग्री मेरेडियन ना ईस्ट लगाएंगे ना वेस्ट लगाएंगे ठीक है ये क्लियर है आप लोगों को अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा पोर्शन दैट इज़ ये यहाँ पर दिया हुआ है डू यू नो का एक पोर्शन The distance between any two consecutive meridians is different on different parallels. It is maximum on the equator and is zero on the both poles. यहाँ पर distance के बारे में बताया गया है कि जो दो consecutive meridians figure में हम लोग देख के समझते हैं दो consecutive meridians क्या होंगी Meridians यानी ये वाला तो ये वाली और ये वाली ये दो consecutive meridians हो गए आस पास के meridians तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह डिफ़र करता है हमने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हर जगह कैसा होता है डिस्टेंस अलग अलग होता है सबसे ज़्यादा जो है वो इक्वेटर पे होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है पोल्स पे क्योंकि पोल्स पे दो मेरिडियंस जो है एक दूसरे से एकदम जुड़ जाते हैं इसलिए पोल्स पर डिस्टेंस कितना हो जाता है ज़ीरो हो जाता है ठीक है तो अलग अलग प्लेसेस पर आपको अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो इक्वेटर पे डिस्टेंस कितना होता है 111 किलोमीटर इक्वेटर पे डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डिस्टेंस होता है 102 किलोमीटर आपको इक्वेटर तो पता है क्या होता है इक्वेटर पता है ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले तो इक्वेटर वाली लाइन यानी ऐसे बीच की लाइन इस पे दो मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 111 किलोमीटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है ठीक है तो सन की रेस अर्थ पे सीधे सीधे पड़ रही है सीधे सीधे पड़ रही है लेकिन एक टाइम आएगा कि सन की रेस जो है वो बेंट हो जाएंगी वो बेंट हो जाएंगी ऐसी थोड़ी सी बेंट हो जाएंगी तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर अर्थ की रेस बेंट हो गई इसे कहा जाता है एक पॉइंट को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो नीचे वाला पॉइंट है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे भी तो मेरेडियंस होंगे ना तो ऐसे मेरेडियंस होंगे तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वो होगा वन किलोमीटर ठीक है फिर अब पोल सर्कल्स पर आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल्स पर मतलब जो पोल्स के सर्कल्स हैं थोड़े से ऊपर या फिर नीचे की तरफ वो होता है 44 किलोमीटर और पोल्स पे डिस्टेंस आपको पता है दो मेरिडियंस का पोल्स पे हमेशा डिस्टेंस कितना होता है ऊपर और नीचे ज़ीरो होता है ये सब आपको याद रखना है इसके बाद हमें पढ़ना है ग्रेटिक्यूल के बारे में तो ग्रेटिक्यूल जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ पे जितने भी मेरेडियंस हैं और जितने भी पैरल्स हैं सबको मिला के कहा जाता है ग्रेटिक्यूल द पैरल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर म नेट दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेटिक्यूल अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वॉट इज़ ग्रेटिक्यूल तो आप लोग क्या बताओगे कि जो पैरल्स हैं और जो मेरिडियंस हैं ग्लोब पर ठीक है ग्लोब पर क्योंकि अर्थ पे तो हम बना नहीं सकते जाके पेंसिल लेके चले अर्थ पे बनाने के लिए तो पॉसिबल है क्या नहीं है हम ग्लोब पे बना सकते हैं तो पैरल्स एंड मेरिडियंस ऑन ग्लोब फॉर म नेट दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेटिक्यूल ये पूरा सब मिला के एक नेट बना रहे हैं नेट बना रहे हैं जाल जैसा दिख रहा है आप लोग यहाँ पे अर्थ पे देखिए फिगर में कैसा दिख रहा है एकदम जाल जैसा दिख रहा है नेट के जैसा दिख रहा है तो इसी को कहा जाता है ग्रेटिक्यूल और ये फिगर में हमें दिखाई दे रहा है फिर नेक्स्ट पढ़ना है 
दस वी यूज लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑन द अर्थ तो ऐसे ही हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं अर्थ की लोकेशन बताने के लिए जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने ट्राई किया था अर्थ की लोकेशन बताना कैसे डायरेक्शंस का यूज़ करके बट हम उसमें फेल हो गए थे क्यों फेल हो गए थे क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे थे अपने अपने हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन बता रहे थे एक ही पोजीशन के लिए दैट इज़ ताजमहल के लिए पर वो सिस्टम फेल हो गया डायरेक्शन वाला इसीलिए हमने न्यू सिस्टम निकाला लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है इसको कैसे याद रखें तो अगर ये हमारा अर्थ है तो जो अर्थ पे पैरेलल्स होती है ना हमारे पैरेलल्स ऐसे होते हैं ठीक है तो इन पैरेलल्स को कहा जाता है लेटीट्यूड लेटीट्यूड ये सोई हुई है तो सोने के लिए हम क्या कहते हैं हिंदी में लेटना कहते हैं मैं लेटा हुआ हूँ ठीक है लेटना तो लेटने से आप क्या याद रख सकते हो लेटीट्यूड यहाँ पर भी शुरू में क्या है एलेटी यानी लेटना और जो पैरेलल्स हैं सॉरी यही पैरेलल्स हैं जो मेरीडियंस हैं मेरीडियंस कैसे होती हैं फिर से बनाते हैं मेरीडियंस कैसे होते हैं ऐसे ऐसे होती हैं मेरीडियंस तो मेरीडियंस जो है लॉन्ग होती हैं मतलब हम लाइक लॉन्गिट्यूड किसको बोलेंगे जो लॉन्ग है लॉन्ग है यानी लंबा है तो ये लंबी लंबी है ना सब सीधी सीधी हैं इसलिए हम इनको कहेंगे लॉन्गिट्यूड तो जो ऐसे ऐसे वाली हैं उन्हें कहेंगे लेटीट्यूड जो सीधी सीधी हैं उन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूड दिस मैथड इज़ बींग यूज इवन इन टूडेज मॉडर्न एज क्वाइट इफेक्टिवली ये जो मेथड है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जाके पोजीशन बताने का ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और आज भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है आपने देखा होगा आप, आपके मोबाइल फ़ोन में जीपीएस सिस्टम होता है है ना जीपीएस सिस्टम क्या करता है अगर आपकी लोकेशन पहचाननी है तो हम जीपीएस मोड रख देते हैं मोबाइल पर जी को ऑन कर देते हैं उससे क्या होता है हमारे फ़ोन को हमारे लोकेशन मिल जाती है तो हमारे फ़ोन को हमारी लोकेशन कैसे मिलती है इन्हीं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके ठीक है तो ये जितने भी सिस्टम हैं जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस इससे भी लोकेशन बताई जाती है फिर जीपीएस हो गया फिर गूगल मैप्स हो गया फिर विकी मैप पिया और भुवन सॉरी भुवन ऑफ इसरो ये भी सब सिस्टम्स uh, हैं या एप्लीकेशंस हैं क्या कहते हैं लोकेशन बताने के लिए ऑन द इंटरनेट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके ये सारे एप्लीकेशन क्या करते हैं लोकेशन बताते हैं दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स एंड मोटर कार्स ठीक है तो मोटर कार्स या मोबाइल फ़ोन्स में भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम अपनी लोकेशन या किसी भी प्लेस की लोकेशन इजीली बता सकते हैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स ये गूगल मैप जैसा दिख रहा है तो गूगल मैप का यूज़ करके हम क्या करते हैं लोकेशन बताते हैं किसी भी प्लेस की और हमें जहाँ पर जाना है हम वहाँ पर ईजीली पहुँच जाते हैं नेक्स्ट है डू यू नो तो आपको पता है क्या देखते हैं पढ़ के इंडिया हैज़ अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ आई आर एन एस एस ठीक है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है आई आर एन एस एस का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो इंडिया ने सेल्फ रिलायंस पाया है इन सब टेक्नोलॉजी में यानी आज हम क्या कर रहे हैं इंडिया के लोग ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो और जिसकी मदद से किसी भी प्लेस को लोकेट करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है इंडिया यानी तो हमारा जो इंडिया है आपको पता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया प्लस इंडिया के आजू बाजू वाले सारे देश ठीक है उसे मिला के कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर दिस इंडिया इज़ लॉन्चिंग इट्स ओन सीरीज ऑफ सेवन सेटेलाइट्स इट विल देन बी पॉसिबल टू लोकेट एनी प्लेस इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड द इंडियन ओशन प्रिसाइसली अब इंडिया क्या कर रहा है हमारा सेवन सेटेलाइट्स को अर्थ के अराउंड में लॉन्च कर रहा है सेटेलाइट्स क्या करती हैं जब सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो सेटेलाइट्स अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट में घूमने लगती हैं ठीक है घूमने लगती हैं इससे क्या होगा वो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगी और हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन और ईजीली मिल पाएगी ठीक है तो यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है हाउ मैनी पैरल्स एंड मेरीडियंस कैन बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब एट एन इंटरवल ऑफ टेन डिग्री अब अभी तक जितने भी हम पैरल्स और मेरीडियंस ड्रॉ कर रहे थे वो सब जो थे वो वन डिग्री के डिस्टेंस पे थे एक दूसरे से वन डिग्री के डिस्टेंस पे थे अभी आपको क्या पूछा है कि टेन डिग्री के डिस्टेंस पे हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वन डिग्री के डिस्टेंस पर हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं टोटल जो पैरल्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं 181 और टोटल मेरीडियंस कितने होते हैं 
360 ठीक है 360 तो ये कब होते हैं 181 जब हम 1 डिग्री पे ड्रॉ कर लें पैरल्स को भी और मेरिडियंस को भी लेकिन हमने 10 डिग्री पे ड्रॉ किया तो कितने होंगे पैरल्स कितने थे हमारे 1 डिग्री पे 181 तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से कितना आ जाएगा 180 पॉइंट सॉरी 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा तो मेरिडियंस या सॉरी पैरल्स जो है कभी भी पॉइंट में तो नहीं हो सकते इसीलिए 10 डिग्री के इंटरवल पे हम पैरल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं 18 वैसे ही टोटल मेरिडियंस कितने होते हैं 360 होते हैं इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दीजिए 10 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बताना है कि 10 डिग्री के इंटरवल पे हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए 10 10 से डिवाइड करें तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया बचा कितना थर्टी बचा तो हम कितने मेरीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं थर्टी ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो गया पैरल्स जो हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं 18 18 पैरल्स ड्रॉ कर सकते हैं 10 डिग्री के इंटरवल पे और मेरिडियंस जो हैं वो 36 ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है अगर आपको पूछते कि 20 डिग्री के इंटरवल पे कितने ड्रॉ कर सकते हैं तो आप क्या करते 180 को डिवाइड कर देते 20 से और 360 को भी डिवाइड कर देते ट्वेंटी से वन को कीजिए या वन को कीजिए आंसर सेम ही आएगा ठीक है इस यहाँ पर जो हमारा आ, द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल चैप्टर नंबर वन है वो एंड हो चुका है आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर है इसके बाद जो है वो एक्सरसाइज का पोर्शन है तो एक्सरसाइज के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगी जिससे आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे उसमें से देखकर एंड टिल देन जाते जाते हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आप सभी के लिए आपको मुझे बताने हैं बताना है कि अर्थ पे कितना सॉरी uh, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वॉट इज द नंबर ऑफ पैरल्स एंड मेरिडियंस ऑन ग्लोब ठीक है ग्लोब पे कितने पैरल्स हैं और कितने मेरिडियंस हैं उसी डिस्टेंस पे वन डिग्री के डिस्टेंस पे ठीक है हमारे रियल जो ग्लोब है उस पर कितने पैरल्स हैं कितने मेरिडियंस हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है टिल देन बाय बाय कीप स्टडिंग एंड ऑलवेज एंजॉय स्टडी